സ്റ്റെപ്പ് ടു പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ ചോദ്യങ്ങൾ അവധി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായ പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് ഓക്കെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വസ്തുത പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ഇക്കോളജി എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ഇക്കോളജി ഓക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഇക്കോളജി എക്കോളജി എന്ന പദം നിർവചിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലാണ് എക്കോളജി എന്ന പദം നിർവചിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലാണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലാണ് എക്കോളജി എന്ന പദം നിർവചിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് ഹെക്കലാണ് ഓക്കെ ഇനി ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് റേച്ചൽ കേഴ്സൺ ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേച്ചൽ കേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർ മിഷ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർ മിശ്ര ഓർത്തുക ആർ മിശ്ര ഇനി ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് എക്കോളജി എന്ന് യു എൻ ഇ പി വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി യു എൻ ഇ പി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് എക്കോളജി എക്കണോമിക് എക്കോളജി എന്ന് യു എൻ ഇ പി വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് എക്കോളജി എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ വേറെ എവിടെ കേട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എഴുതി വെക്ക ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആണ് ഇനി സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാൾ ലിനക്സ് ആണ് കാൾ ലിനക്സ് ആണ് കാൾ ലിനക്സ് സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാൾ ലിനക്സ് ആണ് ഇനി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര വന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇനി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് തൊട്ട വർഷം തന്നെ നിയമവും വന്നു ഓക്കെ ആദ്യം കേരള പരിസ്ഥി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത് എൺപത്തഞ്ചിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം തൊട്ട അടുത്ത വർഷം എൺപത്താറിലും നിലവിൽ വന്നു ഇനി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നാപ്പത്തെട്ട് എ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നാപ്പത്തി എട്ട് എ എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക നാല് കെട്ട് പഴയ വീട് നാല് കെട്ട് ഇല്ലേ നാപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക നാല് കെട്ട് പഴയ വീട് സംരക്ഷിക്കുക പഴയത് സംരക്ഷിക്കുക നാല് കെട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്ക നാപ്പത്തെട്ട് എ ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ദിനങ്ങളാണ് ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക ജല ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന ദിനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ജല ദിനം ഇനി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നാപ്പത്തി ജൂൺ അഞ്ച് ഇനി ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഇനി സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനമാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനത്തിലാണ് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അന്നത്തെ ക്യാപ്ഷൻ ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്താണ് ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്യാപ്ഷൻ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം മൂലമാണ് ഈ ജൂൺ അഞ്ച് 
ഇതാചരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആണ് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം ചോദിക്കാറുള്ളത് ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതിദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓൺലി വൺ എർത്ത് എർത്ത് ഹോം ഹോം എന്ന് ഓർക്ക നമ്മുടെ എർത്ത് ഹോം നമ്മുടെ ഹോം എർത്ത് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ഹോം എഴുപത്തി രണ്ട് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഡേറ്റുകളും വരിക ചേർത്ത് ചേർത്ത് പഠിക്കുക സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ഉള്ള ആദ്യ ലോക സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനമാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും വികസനത്തിനും ഉള്ള ആദ്യ ലോക സമ്മേളനം നടന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനമാണെന്നും ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓരോ വർഷവും ഓരോ രാജ്യങ്ങളാണ് ആതിഥേയം വഹിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആതിഥേയം വഹിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്ത്യയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഇനി ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നില് തൊട്ടടുത്ത വർഷം എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് തുടങ്ങിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് ഏതാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എഴുപത്തി മൂന്നില് ഉത്തരാഖണ്ഡില് ഉത്തരാഖണ്ഡില് എന്ത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ നേതൃത്വം സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവായിരുന്നു ഗൗരാദേവി 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 ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മരത്തിന് ചുറ്റും സ്ത്രീകൾ വെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി നിന്നില്ല അപ്പോ എന്ത് അവര് മരം മുറിക്കുന്നത് ഖണ്ഡിച്ചു ഖണ്ഡിച്ചു മരം മുറിക്കുന്നതിനെതിരെ ഖണ്ഡിച്ചു ആ മരം മുറിക്കുന്നതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു ഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് 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 ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല ബഹുഗുണമുള്ള ആളായി ഉള്ള ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഹുഗുണ ബഹുഗുണ ഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവ് ദേവി ഗൗര ദേവി ഇനി അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്താ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം എൺപത്തി മൂന്ന് എന്താ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ് കർണാടക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ പാണ്ടൂരൻ ഹെഡ്ജി ആണ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വം പാണ്ടൂരൻ ഹെഡ്ജ് ഇനി അടുത്തത് നർമ്മദ ബച്ചാവ് ആന്തോളൻ നർമ്മദ ബച്ചാവ് ആന്തോളൻ സർദാർ സരോവർ ഡാമിന് എതിരെ അത് വരുന്നതിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന മേധാ പട്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നർമ്മദ ബച്ചാവ് ആന്തോളൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ നർമ്മദ ബച്ചാവ് ആന്തോളൻ എൺപത്തി അഞ്ച് ഇനി എൺപത്തി ഏഴ് നവധാന്യ നവധാന്യ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയും നാടൻ വിത്തിനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കർണാടകയിൽ കർണാടകയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ പന്തന ശിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് നവധാന്യ മൂവ്മെന്റ് നവധാന്യ നവധാന്യ ധാന്യം 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 എന്ന് ഓർക്ക കർണാടകയിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കുക എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ഏഴില് ഇനി കേരളത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് മൂവ്മെന്റുകളാണ് സേവ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് സേവ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതേ എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് നടന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആ മൂവ്മെന്റും നടന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഒക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സേവ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കുന്തിപ്പുഴയില് ജലവൈദ്യുത നിലയം കുന്തിപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്
കുന്തിപ്പുഴയിലെ ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിനെതിരെ വരുന്നതിനെതിരെ നടന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് സേവ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ് ഇനി സൈലന്റ് വാലി കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവിന് മൃഗേതാണ് സിംഹാലം കുരങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏതൊക്കെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് പ്ലാച്ചിമട സമരം പ്ലാച്ചിമട സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള പ്ലാച്ചിമട പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാടാണ് ഇനി സമരനായിക ആരാ മയിലമ്മ മയിലമ്മ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മയിലമ്മ മയിലമ്മയാണ് പാലക്കാട് മയിലമ്മ പാലക്കാട് മയിലമ്മ ഇനി പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്തിലാണ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ പ്ലാച്ചിമട കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത് പെരുമാട്ടി പഞ്ചായത്ത് കേട്ടോ സമരനായിക മയിലമ്മയാണ് അടുത്തത് കുറച്ച് പ്രോട്ടോ രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മോൺട്രിയോൽ പ്രോട്ടോകോളും ആദ്യം മോൺട്രിയോൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശം ലഘീ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി യു എൻ ഇ പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കാനഡയിലെ മോൺട്രിയോയിൽ ചേർന്ന ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയോൽ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയോൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് കാനഡയില് നടന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മോൺട്രോ മോൺട്രിയോൾ പ്രോട്ടോകോൾ മോൺട്രിയോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനെതിരെയാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശം ലഘീകരിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിയുമായി ശോഷണം ലഘീകരിക്കുന്നതിനായി വേണ്ടിയുള്ള ഉടമ്പടി ചേർന്നത് മോൺട്രിയോലാണ് കാനഡയിലെ മോൺട്രിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഹരിത ഗൃഹവാദങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഹരിത ഗൃഹവാദങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഗൃഹവാദങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് കുറക്കുന്നതിനായി നടന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇത് നടന്നത് ജപ്പാനിലാണ് ജപ്പാനിലാണ് നടന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദിക്കാറ് ജപ്പാനിലാണ് നടന്നത് അപ്പോ ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്ക ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളും ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളും മോൺട്രിയൽ ഓസോൺ ശോഷണത്തിനെതിരെയും ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഹരിത ഗ്രഹവാദങ്ങളെയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെതിരെയും ഉള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എൺപത്തി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇനി കുറച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം യു എൻ ഇ പി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു യു എൻ ഇ പി എന്ന് കണ്ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ നേഷൻ എംവ്യോമെന്റ് പ്രോഗ്രാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എംവ്യോമെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് യു എൻ ഇ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എംവ്യോമെന്റ് പ്രോഗ്രാം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏജൻസിയാണ് യു എൻ ഇ പി എന്താണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏജൻസിയാണ് യു എൻ ഇ പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ജൂൺ അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നെയ്റോബിയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നെയ്റോബിയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടില് നമ്മൾ വേറെ കാര്യം പഠിച്ചില്ല അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എഴുപത്തി രണ്ടില് എന്ത് സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക്ഹോം സമ്മേളനം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക യു എൻ ഇ പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് സ്ഥാപിച്ചു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നെയ്റോബി ഇനി ഐ യു സി എൻ ഐ യു സി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതാണ് ഐ യു സി എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് റെഡ് ബുക്ക് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഐ യു സി എൻ ആണ് എന്താ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് നമുക്കറിയാം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഓക്കെ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഇനി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുറിച്ച് ജീവികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡോഡോ പക്ഷി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും
എവിടുന്നാണ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയാണ് സഞ്ചാരി പ്രാവ് സഞ്ചാരി പ്രാവ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയാണ് സഞ്ചാരി പ്രാവ് ഇനി വംശനാശം സംഭവിച്ച കാട്ടു സീബ്ര ഇനമാണ് ക്വാഗ കാട്ടു ജീവിയാണ് ക്വാഗ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്നും ഓർത്ത് വെക്ക ഇങ്ങനെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ ബ്രാക്കിൽ കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ കൊടുക്ക ഡോഡോ പക്ഷി സഞ്ചാരി പ്രാവ് ക്വാഗ പിന്നെ മലബാർ വരിക എന്ന് കൊടുത്തു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വംശനാശം സംഭവിച്ചയാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നേരിടുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ മലബാർ വരികയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവികളാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്ക ഏതൊക്കെ ഡോഡോ പക്ഷി സഞ്ചാരി പ്രാവ് ക്വാഗ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു സസ്തനിയാണ് മസ്ക് ഡിയർ മസ്ക് ഡിയർ എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്ക മസ്ക് ഡിയർ ഓക്കെ അടുത്തതായി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നാച്ചുറൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ചതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആ സ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഗ്ലാൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിന്റെ ചിഹ്നം ഭീമൻ പാണ്ഡയാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിഹ്നം ഭീമൻ പാണ്ഡയാണ് ഭീമൻ പാണ്ഡ ഓക്കെ ഇനി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് മായി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ആരംഭിച്ചത് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് മായി ചേർന്ന് നടപ്പാക്കിയതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ഈ പ്രൊജക്ട് എലിഫന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നടത്തിയതാണ് എന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രൊജക്ട് എലിഫന്റ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് മൂമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇനി പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് കമാൻഡോസ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഓക്കെ കമാൻഡോസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇനി ആസ്ഥാനം ആസ്റ്റർ ഡാം ആണ് നെതർലാൻഡ്സിലെ ആസ്റ്റർ ഡാം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഗ്രീൻ പീസ് ഓക്കെ സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇനി ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആ സ്ഥാനം കെനിയ ആണ് കെനിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപക വങ്കാരി മാതായി ആണ് അത് ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കുക വങ്കാരി മാതായി വങ്കാരി മാതായി എന്താണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വങ്കാരി മാതായ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വങ്കാരി മാതക്ക് എന്താണ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആസ്ഥാനം കെനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വങ്കാരി മാതായ് 